嗨，大家好，今天我要和大家分享的是老北京的另一个小吃绿豆糕。用料呢非常简单，绿豆、糖、水和香油。绿豆呢可以用带皮的绿豆，也可以用没皮的绿豆。我们在外边买的看那黄黄的绿豆糕呢，就是没有皮的。呃，带皮的呢其实更有营养啊。我们来，呃，先要把这个绿豆打碎。大家看我这个 blender 是不是有点脏啊？其实是我刚才刚打了糖，从 Costco 买的呢，没有买到特别细的白糖，所以呢，呃，白糖颗粒比较大，我就先把白糖打一打。呃，打白糖的时候呢，其实这也是一个小诀窍，不要使劲打，轻轻的打几下就可以打很碎了。绿豆面打的颗粒大一点，也不影响成型，当然细一点好一些，不过也不需要像面粉一样的那么细。500克绿豆粉放在一盘蒸不容易蒸透，我分两盘。水开以后开始蒸，一共蒸30分钟。蒸完以后，你可能会遇到一个问题，就是上面会滴下水。滴下来的水会和绿豆粉形成硬块，影响成型，要把它去掉。蒸熟的绿豆粉去除了绿豆的腥味，里边水分不多，但是也会结成块。我们需要把这些块给它弄碎，或者用擀面杖。或者直接就用手捏碎就可以。接下来要慢慢的过箩，这样可以去除里边的大块接下来我们加糖、水、油的时候就容易混合均匀。没有买到绵白糖，这是我在 Costco 买的大粒的蔗糖。没办法，我就用 blender 把它给打碎了，就成这样了。把中间挖开，把糖放在里边。如果您是第一次看我们的视频，请您记住我们的名称“上市厨房”，一个不拘一格的美食频道。加四分之一杯的温水，一茶匙香油。接下来拌匀的过程是需要有一定的耐心，可以上手直接揉搓，把大颗粒捏碎。然后还要过一下箩，要把所有的颗粒压碎拌匀。接下来如何平整，这是成型的一个关键，力度要控制好。如果轻轻的按压，成品会比较松软，入口即化，但缺点是容易碎。如果你希望绿豆糕是比较硬的，这时候可以用力往下摁。蒸的时候从上面往下滴水是个问题。金属盖或玻璃盖都不好，竹笼屉是最好的选择。我就来个粘管里带。第二次蒸二十分钟，把糖融化成型。老祖宗发明的这个竹笼屉多好，表面一滴水没有。蒸好以后，赶快拿出来趁热切，不要在锅里闷着，闷得湿漉漉的就不好了。看到网上有很多绿豆糕的制作方法。这种方法是最接近于北京副食店的味道。咱们掰开一个看一看，干香酥软，还有一定的韧劲儿。谢谢您的收看，希望点赞订阅我们的频道，这样您就不会错过我们的更新了。上市厨房，我们下期再见。